வணக்கம் மூன் செய்திகளுக்கு ஆகஸ்ட் டிவி இன்றைய முதன்மை செய்திகள் புதுவையில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் கடற்கரைக்கு விநாயகர் சிலைகள் ஊர்வலம் விதர்சன நிகழ்ச்சியில் முக்கிய பிரமுகர்கள் பங்கேற்பு செக்கிழ்த்த சாம்பல் வாவுசி பிறந்த தினம் முதல்வர் ரங்கசாமி புதிய நீதி கட்சியினர் மற்றும் பலர் மாலை அணிவித்து மரியாதை நயனார் மண்டபம் பள்ளியில் அன்னை தெரேசா நூற்றாண்டு விழாவையொட்டி சிலை திறப்பு பேராயர் ஆந்தராயர் உட்பட பலர் பங்கேற்பு இனி விரிவான செய்திகள் புதுவையில் விநாயகர் சிலைகள் பலத்த பாதுகாப்புடன் ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டு பழைய துறைமுகத்தில் கிரேன்கள் உதவியுடன் கடலில் கரைக்கப்பட்டன புதுவையில் கடந்த ஒன்றாம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாடப்பட்டதால் நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் விநாயகர் சிலைகள் வைக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன விழாவின் தொடர்ச்சியாக விநாயகர் சிலைகள் திங்கட்கிழமை பிற்பகல் ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டு கடலில் கரைக்கப்படும் என்று விநாயகர் சதுர்த்தி பேரவையினர் தெரிவித்திருந்தனர் இதன்படி புதுவையின் பல்வேறு பகுதியில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட விநாயகர் சிலைகள் ராஜா திட்ட சிக்னலில் இருந்து புறப்பட்டு நேரு வீதி காந்தி வீதி சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சாலை வழியாக கடற்கரை சாலைக்கு மேல தாளங்கள் முழங்க ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டது அதன் பின்னர் பழைய துறைமுகத்தில் விநாயகர் சிலைகள் கிரேன்கள் உதவியுடன் விஜர்சனம் செய்யப்பட்டது விநாயகர் ஊர்வலத்தில் சதுர்த்தி விழா பேரவையினர் பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் மற்றும் இந்து முன்னணியினர் திரளாக கலந்து கொண்டனர் விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்தில் பங்கேற்பவர்கள் கட்டுப்பாடுடன் நடந்து கொள்வதுடன் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்பட்டால் அவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று வடக்கு எஸ் பி சிவதாசன் ஏற்கனவே எச்சரிக்கை விடுத்திருந்த நிலையில் விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்தின் போது கூடுதல் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர் காப்பலோட்டிய தமிழன் வாவு சிதம்பரம் பிள்ளையின் பிறந்த நாளையொட்டி அவரது ஊர்வ சிலைக்கு முதல்வர் ரங்கசாமி மற்றும் பலர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் புதுவை அரசு செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை சார்பில் கப்பலோட்டிய தமிழன் வாவு சிதம்பரம் பிள்ளையின் பிறந்த நாள் விழா திங்கட்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது இதனை முன்னிட்டு சட்டசபை அருகில் பாரதி பூங்காவில் உள்ள அவரது உருவ சிலைக்கு முதல்வர் ரங்கசாமி புதிய நீதி கட்சியின் தலைவர் பொன்னுரங்கம் மற்றும் பலர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் புதுவை ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட அன்னை தெரேசா பள்ளியில் அன்னையின் திருவுருவ சிலையை பேராயர் ஆந்தோணி ஆனந்தராயர் திறந்து வைத்து நூற்றாண்டு விழா போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கினார் புதுவை நயனார் மண்டபத்தில் அமைந்துள்ள ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட அன்னை தெரேசா பள்ளியில் நூற்றாண்டு நிறைவு விழா ஊர்வ சிலை திறப்பு விழா மற்றும் ஆசிரியர் தின விழா போன்றவை திங்கட்கிழமை நடைபெற்றது பள்ளி முதல்வர் பால்ராஜ்குமார் தலைமை தாங்க சிறப்பு விருந்தினராக பேராயர் ஆனந்த ராயர் அந்தோனிசாமி ஆண்டின் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் விழாவில் பள்ளியின் முகப்பில் நிறுவப்பட்டுள்ள அன்னை தெரேசாவின் ஊர்வ சிலையை பேராயர் திறந்து வைத்து நூற்றாண்டு விழாவினை முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கினார் இதனைத் தொடர்ந்து மாணவ மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன புதுவை முத்தியால்பேட்டையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மூன்று சக்கர மோட்டார் வண்டியை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் நாந்தாட்டி சரவணன் வழங்கினார் முத்தியால்பேட்டை தொகுதியை சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மூன்று சக்கர மோட்டார் வண்டி தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் நாந்தாட்டி சரவணன் வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் சமூக நலத்துறை கால அதிகாரி சடகோபன் மேநிலை எழுத்தர் மாரிமுத்து மற்றும் திமுக தொகுதி செயலாளர் முன்னாள் திமுக நகரமன்ற உறுப்பினர்கள் தொகுதி நிர்வாகிகள் உடன் இருந்தனர் புதுவையில் அன்னை தெரேசா நினைவு நாளையொட்டி அவரது உருவ சிலைக்கு முதல்வர் ரங்கசாமி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் அருளாளர் அன்னை தெரேசாவிற்கு இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு போப்பாண்டவர் இரண்டாம் ஜான் பால் 
அருளாளர் பட்டத்தை வழங்கினார் நான்கு முறை புதுவைக்கு வந்த அன்னை தெரேசாவிற்கு இந்திய அரசு பத்மஸ்ரீ பாரத ரத்னா போன்ற விருதினை வழங்கி கௌரவப்படுத்தி உள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டை அன்னை தெரேசாவின் நூற்றாண்டு விழாவாக கொண்டாட உலகம் முழுவதும் பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் அன்னை தெரேசாவின் நினைவு தினம் பொதுவை செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை சார்பில் அனுசரிக்கப்பட்டது இதில் முதல்வர் ரங்கசாமி அன்னை தெரேசா பள்ளி முதல்வர் பால்ராஜ் குமார் என் ஆர் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் பாலன் ஜெயபால் மற்றும் பலர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து மிஷன் வீதியில் உள்ள ஆதரவற்றோர் மையத்திலும் அன்னை தெரேசாவின் நினைவு நாளை ஒட்டி சிறப்பு பிரார்த்தனைகள் நடத்தப்பட்டன சிறுபான்மை மக்களுக்கு அரசு துணையாக இருக்கும் தூய இருதய ஆண்டவர் பசிலிக்கா மலர் வெளியீட்டு விழாவில் முதல்வர் ரங்கசாமி உறுதி புதுவையில் ஆசிரியர் தின விழா கொண்டாட்டம் பூங்கொத்து கொடுத்தும் வாழ்த்துக்கள் சொல்லியும் மாணவ மாணவிகள் உற்சாகம் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மேலும் புகையில்லா சமையலுக்கு விரைவாக சமைக்கிற பாண்டி தென்னார்காடு மாவட்டங்களுக்கு இலவச தூர் டெலிவரி பாண்டி மணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் மறைமுறை அடிகள் சாலை பாண்டிச்சேரி என்றும் உங்கள் கைராசி குடும்ப கடை புதுவை தங்க மாளிகை புதுவை தங்க மாளிகை கண்கள் தேடுமே உள்ளம் நாடுமே எத்தனை அற்புத ரகங்கள் கலையின் காவியம் அழகின் ஓவியம் நகைகளை நாலயம் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை கண்கள் தேடுமே உள்ளம் நாடுமே எத்தனை அற்புத ரகங்கள் கலையின் காவியம் அழகின் ஓவியம் நகைகளை நாலயம் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை எல்லாவித பொன் ஆபரணங்களுக்கும் தரத்தின் தாயகம் புதுவை தங்க மாளிகை
செய்திகள் தொடர்கின்றன பொதுவையில் சிறுபான்மை மக்களுக்கு அரசு உறுதுணையாக இருப்பதுடன் அவர்களுக்கான பல்வேறு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படும் என முதல்வர் ரங்கசாமி உறுதி அளித்துள்ளார் பொதுவை தூய இருதய ஆண்டவர் ஆலயம் பசிலிக்காவாக தரம் உயர்த்தப்பட்டதற்கான பெயர் பலகை திறப்பு விழா மற்றும் நினைவு மலர் வெளியீட்டு விழா போன்றவை ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது பசிலிக்கா அதிபர் தாமஸ் வரவேற்புரையாற்ற பேரவை நிர்வாக உறுப்பினர் லூர்துசாமி வாழ்த்தி பேசினார் பசிலிக்கா ஆவணத்தின் பிரெஞ்சு மற்றும் தமிழ் பலகைகளை ஆளுநர் இக்பால் சிங் முதல்வர் ரங்கசாமி ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர் விழாவில் பேசிய முதல்வர் ரங்கசாமி முனிவர்கள் வாழ்ந்த புண்ணிய பூமியான புதுவையில் சித்தர்கள் இன்னமும் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றனர் என்றும் அப்படிப்பட்ட புதுவையில் இருதய ஆண்டவர் ஆலயம் பசிலிக்காவாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது மாநிலத்திற்கு பெருமை சேர்க்கிறது என்றார் புதுவையில் சிறுபான்மை மக்களுக்கு அரசு உறுதுணையாக இருப்பதுடன் அவர்களுக்கென பல்வேறு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படும் என்று முதல்வர் ரங்கசாமி உறுதி அளித்துள்ளார் புதுவையில் உள்ள பல்வேறு பள்ளிகளில் ஆஸ்ட் தின விழாவினை முன்னிட்டு மாணவ மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன புதுவை புசி வீதியில் அமைந்துள்ள ஜெயராணி பள்ளியில் ஆசிரியர் தின விழா திங்கட்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் ஆல்மா பாத்திமா தலைமை தாங்க மறை மேய்ப்பு பணி நிலையத்தின் முன்னாள் இயக்குநர் பிச்சை முத்து சிறப்பு விருந்தினரா கலந்து கொண்டார் இதனைத் தொடர்ந்து ஆசிரியர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் மாணவ மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன இதேபோன்று சாத்தியாலயம் பள்ளியில் இன்னர்வில் சங்கத்தின் சார்பில் ஆசிரியர் தினம் கொண்டாடப்பட்டது சங்க தலைவி ஆஷா சிவராம் தலைமை தாங்கி அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் நினைவு பரிசினை வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் செயலாளர் ஜெயமீனா பொருளாளர் சுஜாதா முன்னாள் தலைவி ஜெயலட்சுமி மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதேபோல் பிரான்சியோனா அரசு பிரெஞ்சு உயர்நிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியர் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது ஆசிரியர் ரவி வரவேற்புரையாற்ற தலைமை ஆசிரியர் காந்தி தலைமை தாங்கினார் ஆசிரியர் செந்தமிழ் செல்வி ஆசிரியர் தினம் குறித்து உரையாற்ற ராதாகிருஷ்ணன் குறித்து மாணவிகள் தமிழ் மற்றும் பிரெஞ்சு மொழியில் பேசினர் வியாபாரத்தில் நம்பிக்கை பெற்ற தீபம் பிரமோதாஸ் நிறுவனத்தின் மேலும் ஒரு புதிய மனைப்பிரிவு ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் நகர் தவளக்குப்பம் டு வில்லியனூர் மெயின் ரோட்டில் பிரிஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி எதிரிலேயே அமைந்துள்ள நகர்தான் 
ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் நகர் மனையின் சிறப்பம்சங்கள் சுவையான குடிநீர் உடனடி மின்சாரம் நல்ல காற்றோட்டமான மனை பிரிவு அகலமான சாலை வசதி இருபத்தி நான்கு மணி நேர பஸ் போக்குவரத்து வசதி மனைக்கு மிக அருகில் அரவிந்தர் கண் மருத்துவமனை சிங்கிரி கோவில் பள்ளிகள் மற்றும் குடியிருப்புகள் முதலீடு செய்வதற்கும் உடனே வீடு கட்டுவதற்கும் மிகச் சிறந்த இடம்தான் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் நகர் இவ்வளவு சிறப்பம்சங்களுடன் கூடிய மனையின் விலையோ மிக மிக குறைவு மேலும் விவரங்களுக்கு தீபம் பிரமோட்டார் செல் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் டூ த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் நைன் எயிட் நைன் செவன் எயிட் சிக்ஸ் நைன் நைன் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் செவன் இன்றைய வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக எண்பத்தி ஒன்பது டிகிரி பேரன்கிட்டாக பதிவானது நாளைய வானிலை எண்பத்தி ஒன்பது டிகிரி பேரன்கிட்டாக காணப்படுவதுடன் மழை பொழிய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுவை கடற்கரையில் இருந்து சுமார் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை இன்று ஐந்து அடியாக காணப்பட்ட கடலலை உயரம் நாளை நான்கு அடியாக காணப்படும் என்றும் தென்மேற்கு திசையில் இருந்து பதினெட்டு கிலோமீட்டர் வேகத்திற்கு காற்று வீசும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது முதன்மை செய்திகள் புதுவையில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் கடற்கரைக்கு விநாயகர் சிலைகள் ஊர்வலம் விதர்சன நிகழ்ச்சியில் முக்கிய பிரமுகர்கள் பங்கேற்பு செக்கிழ்த்த சாம்பல் வாவுசி பிறந்த தினம் முதல்வர் ரங்கசாமி புதிய நீதி கட்சியினர் மற்றும் பலர் மாலை அணிவித்து மரியாதை நயனார் மண்டபம் பள்ளியில் அன்னை தெரேசா நூற்றாண்டு விழாவை ஒட்டி சிலை திறப்பு பேராயர் ஆந்தராயர் உட்பட பலர் பங்கேற்பு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்